ক্লাস টেন অনুশীলনী থ্রি পয়েন্ট থ্রি কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি রোমান ফাইভ তো রোমান ফাইভের কোয়েশ্চেনটা আমরা প্রথমে দেখে নিব রোমান ফাইভের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যদি একটি বগ্নাংশের লব এবং হর উভয়ের সঙ্গে দুই যুগ করা হয় তাহলে বগ্নাংশটির মান নাইন ডিভাইড এলিভেন হয় যদি লব এবং হর উভয়ের সঙ্গে তিন যুগ করা হয় তাহলে বগ্নাংশটির মান ফাইভ ডিভাইড সিক্স হয় তাহলে বগ্নাংশটি নির্ণয় করো তো এখানে আমাদেরকে বগ্নাংশটি নির্ণয় করতে হবে তো বগ্নাংশটি কিন্তু আমরা জানি না তো এখানে আমরা ধরে নিব এমত অবস্থায় যে বগ্নাংশটি হলো এক্স বাই ওয়াই তো এখানে আমরা ধরে নিলাম বগ্নাংশটি হলো এক্স বাই ওয়াই তো আমাদেরকে কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে যদি বগ্নাংশের লব এবং হর উভয়ের সঙ্গে দুই যুগ করা হয় মানে এক্সের এখানে এক্স হচ্ছে লব আর ওয়াই হচ্ছে হর মানে এক্সের সঙ্গে দুই যুগ করতে হবে আবার ওয়াইয়ের সঙ্গে দুই যুগ করতে হবে তখন আমাদের বগ্নাংশটি হবে নাইন বাই এলিভেন তো এখানে আমরা লিখে নেব যে প্রশ্ন অনুসারে বলা হয়েছে আমাদেরকে প্রশ্ন অনুসারে লব এবং হর উভয়ের সঙ্গে দুই যুগ করতে হবে এখানে এক্স হচ্ছে লব আর নিচের ওয়াই হচ্ছে হর তো লবের সঙ্গে দুই যুগ মানে এক্স প্লাস টু করে দিলাম টু মানে যুগ করতে হবে দুই আমাদেরকে আবার হরের সঙ্গে দুই যুগ ওয়াই প্লাস টু দুই যুগ করে দিলাম তখন আমাদের বগ্নাংশটি গিয়ে হয় নাইন বাই এলিভেন তো এখান থেকে আমরা একটা কোনা কোনি গুণ করে নিব ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন যেটাকে বলে তো এটা দিয়ে আমরা এটাকে করে নিব প্রথমে তো এলিভেনের সঙ্গে আমরা এক্স গুণ করব তারপরে এলিভেনের সঙ্গে আবার টু গুণ করব তখন কী হবে এলিভেন এক্স হয়ে যাবে এখানে এলিভেন এক্স আর দুই এগারো হয়ে যাবে প্লাস দিয়ে বাইশ তারপরে ইকুয়াল টু দি এটার সঙ্গে আবার এটাকে করে দিব কোনা কোনি তো নাইন ওয়াই হয়ে যাবে এদিকে নাইন ওয়াই আর প্লাস দিয়ে নয় দিক হয়ে যাবে আঠারো তো এখানে আমরা এলিভেন এক্স এদিকে রাখবো আর ওয়াই যেটা আছে নাইন ওয়াই এটাকে আমরা বাম দিকে নিয়ে আসবো তো প্লাস নাইন ওয়াই বাম দিকে যদি আমরা এটাকে আনি হয়ে যাবে মাইনাস নাইন ওয়াই তো এদিকে থাকছে শুধু এইটিন তো এইটিনকে দিকে রেখে দেবো তারপরে প্লাস টোয়েন্টি টুকে আমরা নিয়ে যাবো ডান দিকে তো প্লাস টোয়েন্টি টু হয়ে যাবে মাইনাস টোয়েন্টি টু তো এখানে থাকছে এলিভেন এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই ইকুয়াল টু যদি আমরা টোয়েন্টি টু থেকে এইটিন মাইনাস করি তো আমরা কি পাবো এখানে ফোর পাবো তো কিন্তু মাইনাস থাকবে কারণ বড় সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি টু এটা সামনে মাইনাস তাই এটা হয়ে যাবে মাইনাস ফোর তো এখানে আমরা এটাকে দিয়ে দেবো একটা এক নম্বর সমীকরণ তারপরে কিন্তু এখান থেকে আমরা আমাদেরকে আর একটা সমীকরণ বানাতে হবে তো এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে যে যদি লব এবং হর উভয়ের সঙ্গে তিন যুগ করা হয় আগে আমরা দুই যুগ করেছি লব এবং হর উভয়ের সঙ্গে আর এখন আমাদেরকে বলা হয়েছে যে তিন যুগ করতে হবে যখন তিন যুগ করা হয় তখন বগ্নাংশটির মান হবে ফাইভ বাই সিক্স তো আমরা প্রথমে লিখে নেব যে বগ্নাংশটি হচ্ছে এক্স ডিভাইড ওয়াই তো তার সঙ্গে তিন যুগ করতে হবে আবার এটার সঙ্গে তিন যুগ করতে হবে তখন বগ্নাংশটি গিয়ে হয় আমাদের ফাইভ বাই সিক্স কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে তখন এটাকে আমরা এখন কোনা কোনি গুণ করবো তো প্রথমে এক্সের সঙ্গে এটাকে করে দেবো সিক্স এক্স হয়ে যাবে সিক্স এক্স প্লাস তিন ছয় আঠারো তারপরে এটার সঙ্গে এটাকে করে দেবো ফাইভ ওয়াই হয়ে যাবে এখানে ফাইভ ওয়াই তিন পাঁচ হয়ে যাবে প্লাস দিয়ে পনেরো তো এখানে থাকছে সিক্স এক্স তো ফাইভ ওয়াইকে আমরা বাম দিকে আনবো হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ ওয়াই কারণ এটা হচ্ছে প্লাসের হয়ে যাবে মাইনাসের ইকুয়াল টু দিয়ে দিকে থাকছে ফিফটিন আর প্লাস এইটিন হয়ে যাবে ডান দিকে গিয়ে মাইনাস এইটিন প্লাস এইটিন হয়ে গেলো মাইনাস এইটিন তারপর এখানে থাকছে সিক্স এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু তো এইটিন থেকে যদি আমরা ফিফটিন মাইনাস করি আমরা পাবো থ্রি তো এখানে বড় নাম্বার হচ্ছে এইটিন তো এইটিনের সঙ্গে মাইনাস তাই রেজাল্টও মাইনাস হবে তো এটাকে দিয়ে দেবো আমরা দুই নম্বর একটা সমীকরণ তো এখন লিখে নেবো যে এক নং হইতে পায় তো এক নং সমীকরণ যেটা আছে এটা থেকে আমরা এক্সের মানটা প্রথমে বের করে নিব তো এখানে লিখে নেবো যে এক নং হইতে পাই এক নং সমীকরণটা হচ্ছে এলিভেন এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এটা হচ্ছে আমাদের এক নং সমীকরণ তো এই সমীকরণ থেকে আমরা এক্সের মানটা প্রথমে বের করে নিই তো এখানে আমরা যেহেতু এক্সের মান নির্ণয় করবো তাই এলিভেন এক্সকে এটাকে আমরা বাম দিকে রাখবো আর মাইনাস নাইন ওয়াইকে নিয়ে যাবো ডান দিকে তো হয়ে যাবে প্লাস নাইন ওয়াই তারপরে এদিকে থাকছে মাইনাস ফোর তারপরে এখন শুধু আমরা এক্স লিখবো কারণ আমরা এক্সের মান নির্ণয় করছি তো এক্স লিখলে কী হবে এখানে থাকবে নাইন ওয়াই মাইনাস ফোর আর এক্সের সঙ্গে যে এলিভেন এটা যাবে নিচে তো এটা হয়ে গেলো এক্সের মান তো এটাকে দিয়ে দেবো আমরা তিন নং একটা সমীকরণ তো এখানে আমরা এক্সের মান পেয়ে গেলাম তো এখন কী করবো আমরা এক্সের মানটাকে দুই নং সমীকরণে বসিয়ে দেবো তখন আমরা ওয়াইয়ের মানটা নির্ণয় করে নিব তো এখন আমরা লিখে নেবো যে দুই নং সমীকরণে
सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई इक्ल टू माइनस थ्री एट हमारे दुई नंग समीकरण तो ये समीकरण क्यों करब एक्सर मान बसिए दीब तो एक् एक्स एर मान क्योंकि निर्णय कर तो एक्स एम आर निर्णय कर एटे दीजिए हमें तीन नम्बर एक समीकरण जी होक हमें एक्स एम आर निर्णय कर तो एखे दिए देव प्रथम सिक्स तपर सिक्सर संगे एक्स आज इंटू तो इंटू दिए एक्स एर मान लिखे नहींब् क्योंकि एक्स एम आर निर्णय कर एक्सर मान हो नाइन वाई माइनस फोर नीचे थक इलेवेन एट हमारे एक्सर बिलो तो एक्सर बिलो हमें एक्सर जैगे पुट कर दिल तर एदी के थक माइनस फाइव वाई इक्ुअल टू दिए माइनस थ्री तो एक् करब एखे हमारे एटार संगे सिक्सर संगे एट आज ऊपर ऊपर संगे ऊपर गुण गुण कर नहींब क्यों एखे और नीचे इलेवेन थक सेम तो छय नंग चुवान्न थक वाई माइनस दिए चार छय चौबीस तपर एदी के थको हमारे माइनस फाइव वाई इक्ुअल टू माइनस थ्री तो एख कर एखे हम फिफ्टी फोर वाई माइनस टोन्टी फोर नीचे थक इलेवेन तो एखान के लसागु निब तो एखे आज इलेवेन एट नीचे वन तो इलेवेन एखे थक शुद्ध लसागु तो इलेवेन संगे जो इलेवेन भाग करी तो थक शुद्ध वन तो वन संगे एट गुण कर देव कि थक सेम थ फिफ्टी फोर वाई माइनस टोन्टी फोर तर पर एदी के थक माइनस फाइव वाई तो यार संगे डायरेक्टली गुण हो जाए तो पाँच एगारो पंचान्न तो फिफ्टी फाइव वाई हमें एखे दिए दिल तपर एदि के थक चार इक्ल टू दिए माइनस थ्री तो एखे क्योंकि कूनाकुनी भाव गुण करते पर तो आगे एटे प्रथम एखे क्योंकुलेशन एक करके फिफ्टी फोर वाई एखे हे माइनस फिफ्टी फाइव वाई एर मैंने फिफ्टी फाइव वाई थे फिफ्टी फोर वाई माइनस करब एट हे प्लस एट हे माइनस तो प्लस माइनस हो जाए एदे माइनस तो पंचान्न वाई थे चुवान्न वाई जो माइनस कर दी तो शुद्ध एक वाई तो बड़ संख्या क्योंकि फिफ्टी फाइव एटार संगे माइनस एखे माइनस हो जाए माइनस वाई एदि के थक माइनस टोन्टी फोर और नीचे थको इलेवेन तो इक्ल टू माइनस थ्री तो एक् कूनाकुनी भाव एक गुण कर नहींब जमन थ्री एर नीचे वन आने संगे हमें एटे गुण दीब और थ्री संगे एट गुण दीब एट क्रस माल्टिप्लीकेशन तो एटार संगे जो वन गुण कर सेम थक माइनस वाई माइनस टोन्टी फोर और थ्री संगे एट गुण कर देव तीन एगारो हो जाए तेत्रिस थक माइनस तो यदि शुद्ध एक् माइनस वाई रखब माइनस तेतरिश लिखब यदि तपर माइनस टोन्टी फोर के डान दिखे नहीं जाब हो जाए प्लस टोन्टी फोर माइनस वाईक्ल टू तो दुटा जो कैलकुलेशन करी हमें पा माइनस नाइन तेतरिस जो चौबीस माइनस करी कारण प्लस माइनस माइनस ही करते हैं तो हो जाए नाइन एखे बड़ो संख्या हे तेतरिश संगे माइनस तक रेजल्टे माइनस दिए दिल तो दुईटी माइनस कैंसल हो जाए वाईक्ल टू क्यों थक शुद्ध नाइन थक तो वायर मान बेर कर निल तो एक् जो वायर मान निर्णय कर नहीं तो एक्सर मान निर्णय करते तो एक् लिखब जो तीन नंग समीकरण वायर मान बसाए पाई तो एक्सर मान निर्णय करते तो एखे लिखे नहीं बोझा तीन नंग समीकरण वायर मान बसाए पाई तो एखे हमें लिखे निल तीन नंग समीकरण वायर मान बसाए पाई तो तीन नंग समीकरण हे एक्स इक्ुअल टू नाइन वाई माइनस फोर डिवाइड इलेवेन एट हमारे तीन नंग समीकरण हमें जेट आगे बेर करो एखे हमें एक्स रखब तपर हे नाइन नाइन संगे वाई आज इंटू इंटू दिए दिल वाइर मान एखे वाइर जैगे वायर मान बस देव वाइर मान हे नाइन तो एक नाइन लिखे देव तर हे माइनस फोर एदि के थको इलेवेन तो एक्स इक्ल टू क्यों एखे ये दुटी हमें गुण कर ले नय एक माइनस फोर नीचे थक इलेवेन एक्स इक्ल टू एट्टी वन जो फोर माइनस कर दी हमें क्यों पा एखे एखान थक सेभेंटी सेभेन और नीचे थक इलेवेन तो एक्स इक्ल टू क्यों पेलम सत एगारो सतर सत एगारो सतर तेरा पेलम एक्स इक्ल टू सेभेन तो ये क्योंकि एक्सर मान निर्णय कर नहीं वाइर मान निर्णय कर नहीं तो क्योंकि प्रथम दरिचल दरि भग्नांशी हलो एक्स डिवाइड वाई जेमन भग्नांशी हिल एक्स डिवाइड वाई बग्नांशी हल एक्स डिवाइड वाई तो एक्सर मान हमें पेलम एखे सेभेन तो ऊपर लिखब सेभेन और नीचे हमारे वायर मान जो लिखब हमारा वायर मान हे नाइन तो वायर मान हे नाइन तो ये हमारे आंसार सेभेन बै नाइन एट्च बग्नांश